吗？琪琪，我就告诉你，下了班一起走吧。不行，被别人看到怎么办？刚才差点就暴露了。看见了怎么了？我还怕别人不知道呢。嗯，不行，人家都说你是白天鹅，说我这还没想吃天鹅肉。我认识的零零七可不是这么没自信的。那还不是因为遇见你了吗？我害怕被别人说。我总给搞定了，这也太厉害了！大惊小怪，谁不知道当初零零七进公司就是为了追博总？你说，会不会是他们先上车后买的票，逼得博总跟他在一起？这种女人更让人瞧不起了。让一让，零零七刚进公司没多久就当了门店的店长，还得到了大老板的青睐。你们几个人在这儿当了这么多年的老员工，还就只是个小职员，别说大老板了，看都不会看你们一眼。到底谁更看不起谁啊？谢谢你送我回来。你不请我上去坐坐吗？不要了吧！哎，你刚才还说我是白天鹅呢，哎，怎么一会儿就嫌我拿不出手了？是不是？不是，你又不是不知道我爸妈。要是让他们知道了我们俩的关系的话，那我以后还有清净日子过吗？哎呦，生气啦！哎呦，生气干嘛呀？不要生气了！别动我！啊，你真生气干嘛？一点小事。马上就要过期了，你说这豆瓣酱我们到底要卖多少钱啊？十三。嗯、啊？怎么这么眼熟啊？这个车？是眼熟啊，跟七七老板的车挺像的。嗯，不要生气了。嗯，我有看，我看。<笑>那你亲我一下，亲我一下，我让你走。啊，好，好，好，好，好，来来，亲亲亲。嗯。什么意思啊？什么意思？干嘛呀？哎呀，你干嘛？你不是要亲亲吗？哎，你说的太高级，什么都看不见，这这，你你看见吗？哎呀，这么这什么？突然害羞啊你？这么哎呀。
告诉你啊，我就七七这么一个宝贝闺女，你知道吧？不要以为我们做父母的没钱没势，你就能随便欺负她。你要敢对她不好，我就敢朝你拼命。嗯。<笑>嘿，臭小子，你笑什么？你以为我跟你开玩笑呢？伯父，您放心，我一定会好好珍惜琪琪的。我从来没见过我的父亲。在我很小的时候，我母亲也抛下我走了。所以，在我看来，一家人能开开心心的在一起。比什么都重要。其实，有的时候我挺羡慕琪琪的。她有着疼她、爱她、全心全意为她考虑的父母。哎，行行行，别别别别别别那么煽情、啊，什么什么羡慕不羡慕的？那个，以后没事，常到家里来玩啊。以便我监督你们两个啊，呃，吃吧。哎，哎，啊，这个妈不是有羊肉吗？你拿这个吧。羊肉吧。啊，哎呦，老话说呀，女生向外，这才几天呢，胳膊肘就向着渤海了。哎呦妈，不是你一直希望我跟渤海在一起吗？现在达成心愿了，吃你包羊肉还不行吗？行行行，吃十包都行。琪琪。嗯，呃，妈妈其实一直想跟你说，我呢天天跟你说要给我找个金龟婿，金龟婿，但是，哎，真正要生活在一起，那必须是真心喜欢才行啊。嗯，你看，就像我和你爸，虽然说你爸没什么过人之处，也没有赚大钱的本事，整天就守着这么一个小店儿，我跟你爸呢，经常还吵吵闹闹的，但是你没有觉着吗？我和你爸爸的日子过得还是有滋有味的。你到底想说什么呀，妈？我就是想问你啊，你跟渤海是不是真心的喜欢？你千万不能因为好像人家条件好，或者是因为想让我们高兴，委屈自己，勉强跟他在一起。哎呦，妈呀！你放心吧。我喜欢的是渤海这个人，不管他有钱还是没钱，我喜欢的都是他。哎呦，哎呦我们家琪琪长大了呀！<笑>